Hello everyone, I hope that you are all doing okay. I am very happy that I can see you more often now. Ich freue mich sehr, dass ich euch jetzt ähm, häufiger sehen kann. And, um, well, in this week, um, we are going to learn how to ask questions. Wir werden in dieser Woche lernen, wie man Fragen stellt im Englischen. And um, before we do that, bevor wir das machen, um, let's quickly recapture what we learned last week. Lass uns nochmal kurz anschauen, was wir in der letzten Woche gelernt haben. So, last week, this was new. You learned how to say the negative things. Also, wir habt gelernt, uh, Verneinung zu nutzen. Ja? Negations, sagt man auch. Um, I don't play with a ball. You don't play with a ball, but he, she, it uh, doesn't play with a ball. We don't play with a ball. You don't play with a ball. Or they don't play with a ball. So again, in the Verneinungen, we had the same system like before. He, she, it, das es muss mit. Okay, very important. Bei Aussagesätzen war das hier so, dass wir dort immer an das Verb ein S gehängt haben. We connected an S to the verb. I play with the ball, you play with the ball, he, she, it plays with the ball, we play with the ball, you play with the ball, and they play with the ball. And this he, she, it rule, this he, she, it regel, um, is something that we also need now. Die brauchen wir auch jetzt, wenn wir Fragen bilden möchten. Now, um, the question is, how do I ask that? So, our example was, unser Beispiel war ja, um, der Junge spielt mit einem Ball. The boy plays with a ball. Oder he, she, it plays with a ball. Ja, oder I play with a ball. Ja. Dann haben wir das Gegenteil gesagt. I don't play with a ball. Oder he, she, it doesn't play with a ball. Und jetzt ist die Frage, now the question is, um, how do we say, spiele ich mit dem Ball? As a question, oder spielt er mit dem Ball? And now, there is one thing that you have to understand. Um, es gibt eine wichtige Sache, die ihr verstehen müsst. Um, normally, in den meisten Fällen, um, we use the word do also for the questions. Wir haben ja do schon benutzt in der Verneinung. I don't play with the ball, he doesn't play with the ball. Und dieses do ist sehr, sehr wichtig, wenn wir unsere Fragen stellen. When we ask our questions. Ja, so, spiele ich mit einem Ball? Can you see that? Do I play with a ball? Spiele ich mit einem Ball? Spielst du mit einem Ball? Do you play with a ball? Does he, she, it play with a ball? Spielt er, spielt sie, spielt es mit einem Ball? Do we play with a ball? Do you play with a ball? And do they play with a ball? So here we have do or does plus the person. So plus die Person. I, you, he, she, it, we, you oder they. Und ihr seht wieder, das habt ihr bei he, she, it, sonst habt ihr du. Now, um, sometimes when we ask questions, manchmal wenn wir Fragen stellen, we need other words. Ja? Zum Beispiel, um, wo spiele ich mit einem Ball? Wo means where. Then we have, wann spiele ich mit einem Ball? When. When do I play with a ball? Dann haben wir noch, wie. Wie spiele ich mit einem Ball? How do I play with a ball? Und warum spiele ich mit einem Ball? Why do I play with a ball? Okay? So we have those words here. Fragewörter. Um, that um, mean wo, where means wo, 
And now, very important, ganz wichtig, das ist ein falscher Freund. Oh no, sorry, uh, it's not there. I thought about who. Who heißt nämlich wer und who um, verwechselt man gerne mit wo. Uh, but I'm going to talk about that later. Damit, darüber spreche ich später noch. So, where do I play with the ball? Wo spiele ich mit einem Ball? When do I uh, do you play with the ball? Wann spielst du mit einem Ball? How does he play with the ball? Wie spielt er mit einem Ball? Why do we play with the ball? Warum spielen wir mit einem Ball? Okay, so questions in general. Normale Fragen ohne ein Fragewort. Einfach, do I play with the ball? Spiele ich mit einem Ball? Und wenn ihr Fragewörter benutzen wollt, if you want to use those question words, you can just put them in front of the sentence. Ja, wenn ihr die benutzen wollt, könnt ihr die einfach vor den Satz setzen. And your task for this week is, for example, this workbook task, um, number 13. And in this workbook task, you have to see what is the person. Ihr müsst also hier schauen, was ist die Person in dem Satz. Um, und daraus entscheidet sich dann, ob da do oder das vorkommt. You ist nicht Hishi oder it, ne? Also, do you live in a village? Und dann haben wir als nächstes your house. Das ist eine Sache. Lebt nicht. Also, ein it. Also, your house is an it. Also, does your house let have a garden? Und so weiter. Und dann solltet ihr diese Fragen beantworten. Okay, you're supposed to answer those questions. All right. Um, now, I will give you some solutions for the task. Ich gebe euch auch noch Lösungen für die Aufgaben. And um, therefore, I think you can do quite well. Und ich glaube, dass ihr das dann auch ganz gut schafft. And now, we will go through the vocabulary. So we will look at the vocabulary from Lernschritt 2. Die Vokabel von Lernschritt 2. Uh, from life to nothing. And we will do furry to find a person who. Okay, so that is page 52 to page 53. So you can now take your vocabulary book and um, follow me there. Follow me into the book, folgt me ins Buch. And then we can check out these new words. So, life until nothing. So, now we have life, das Leben. She doesn't have a, for example, Barry doesn't have a cat. Barry hat keine Katze. Alarm clock, that goes ding, 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 yeah, in the morning. That wakes you up. Alarm clock, you wake up. Wake, wecken. Then we have other, andere, andere, anderes, other. Outside, I want to go outside, the weather is nice. Ich will rausgehen, das Wetter ist gut. Oh, I will stay inside, I don't like the sun. Ich bleib drin, ich mag die Sonne nicht. Before breakfast, vor dem Frühstück. Feed. I need to feed my cat. Ich muss meine Katze füttern. Get ready for. I want to get ready for school. All day or all summer. Den ganzen Tag, den ganzen Sommer. Eat. Let's eat. About. Well... Yeah, I will be there at about 5 o'clock. Ich komme so um ungefähr 5 Uhr. Um, look after. Sich kümmern um. Aufpassen auf. Ja. To do sport. Do sport. Sport treiben. And then we have nothing. Nothing. That means nichts. Okay? And then we'll go to Lernschritt 3. That is furry until find a person who. Mm. Oh, there it is. 
So, furry. Um, oh, we have Coco up there. Coco, that guy here, he is very furry. You know, they are pelzig or flauschig. And then, interesting. Oh, that story is interesting. Die Geschichte ist interessant. Ah, it doesn't like to be lonely. Es mag es nicht allein zu sein. Ja? I don't like to be lonely. Ich mag es nicht allein zu sein. Cage. When you're in a cage, you can't get out. Ja? Cage. Why? Why should I do that? Warum sollte ich das machen? Friendly. You are so friendly. The 5B is such a friendly class. 5B is so eine freundliche Klasse. Shoulder. This is my shoulder. This is my other shoulder. These are my shoulders. Fruit. An apple is a fruit. <laughs> yeah, that's what we call a fruit or an orange or a banana. Fruit. Nut. A nut. Like um, a peanut, atmos, or um, cashew nuts, maybe you know those. Sleep, hmm, that's going to sleep, all right. Um, then find, if you look for something and you find it, ah, there it is. Okay, so to find something. And now, find a person who. Finde eine Person, die. We played this game, we have schon dieses Spiel gespielt. It's called Find Someone Who Finde jemanden der. Maybe you remember when you walked through the class, vielleicht erinnert euch noch, wenn ihr durch die Klasse gelaufen seid. Okay, so, good luck with the tasks. Um, ich hoffe, dass ihr das mit der Fragebildung verstehen konntet. Um, schaut euch die Sachen nochmal ganz genau an. And I will send you um, the solutions as well. Ich sende euch auch noch Lösungen, and then you can check yourself, okay? All right, now, um, have a good day, and um, I see the other group on Wednesday. All right, um, very important, the group that comes on Wednesday, is it Wednesday? No, it's Thursday. The group that I see on Thursday um, does not have to do the tasks at home. Die Gruppe, die ich am Donnerstag sehe, muss die Aufgaben nicht unbedingt zu Hause fertig gemacht haben, okay? All right. See you. Bye.